Hello everyone, welcome to PT79 series, reading filling the blanks, video number 2 means already a video a chuki hai, is reading filling the blanks related. In this series we discuss highly repetitive reading filling the blanks, jo paper mein aa rahe hai, so that you can understand them, you can cram them if you want to, because agar aapka target score especially 79 plus hai, it's very important that you need to get them correct so that you can achieve your target score. Before getting started, a lot of congratulations to students who have achieved their target score this week, especially for PT. Priya Chahal, Harpreet, Priyanka all have scored their target score including Rajita. Rajita is from South India also and she also scored 79 plus. In IELTS, Harleen, Kishore, Amandeep, Jaswinder all have scored 8777 and also we had a great result. In Selpip also Shaheen scored CLB 10 each this week. A lot of congratulations to all of these students. In kit details you can see that and now let's get started. So by now you know that my name is Bharat Bridge. I have scored a perfect 90 in all the 10 modules of PT. Ab kaise kiya? These are simple strategies and trips and tricks jin ke through main achieve kar paya. Bhot saare hamare students achieve kar paate hain target scores. So agar aap inhi tips ko strategies ko follow karoge, you will be able to achieve your target score also. And just little bit basics PT ki reading 32 to 41 minutes ki hoti hai. there are five question types bahut sare students ko lagta hai that it is scored out of 90 no the reading section jo aap reading attempt karte ho PT ki reading it's not scored out of 90 and today's topic is reading filling the blanks these are the fourth in the order abhi tak bahut sare students ko nahi pata hai ki reading ka order fix ho gaya hai so ab reading filling the blanks hamesha fourth question type aayega as it is an integrated one so you have to do the time management yourself and now this is the real scoring jo hamare students online coaching lete hain jo offline coaching lete hain hamare institute mein they know this scoring and reading mein hamare 90 kaise bante hain speaking ke read aloud se bhi marks aate hain writing se bhi marks aate hain ye reading ka section hai kaun se questions important hai attempt karne kaun se nahi yesterday i was talking with one of our institute students unhone kaha sir mera reading mein score isliye nahi aaya kyunki main multiple choice single answers multiple choice multiple answers better nahi kar paya now that is a complete lie yes those students who take my lectures online or in institute they know that kya scoring hai kya aapke scores is karan se nahi aare ki aapke multiple choice multiple answers thik nahi huye ya multiple choice single answers thik nahi huye the answer is no and reading ke marks also come from listening also so RFIB reading filling the blanks ki humari strategy kya rehti hai as I said reading ka timer integrated hai so aapko sari questions ka time management khud karna padta hai as per our strategies as per our analysis how much time you should spend on RFIB it's 2 to 2 and a half minute sabse badi mistake जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो सारे वर्ड्स पढ़ते हैं उनको सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने होते हैं इफ यू हैव टू सी ऑल दी स्ट्रेटजीज इन डिटेल आप फर्स्ट वीडियो को क्लिक कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल गिव यू द प्लेलिस्ट लिंक आल्सो एंड ऊपर सजेशन में भी आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा द राइट स्ट्रेटजी इज यू हैव टू डू द स्कीमिंग एंड व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी आवर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट आवर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन लेक्सिकल रिसोर्स आवर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ग्रामर कंटेंट में हमें कंटेंट पढ़ना होता है but we have to skim it kal bhi humne first reading filling the blank mein dekha tha ki forward reading se hum apne kuch blank solve kar paaye the the same goes for the backward reading ab ye forward reading backward reading kya hoti hai those students who attend our lectures get to understand this so that they can implement it then tone tone is also very important to understand the things the context samajhne ke liye tone bahut zaruri hoti hai bahut bar aapke answers tone ke basis pe hi solve ho jate hain lexical resource mein we focus on collocations phrasal verbs vocab ye teeno cheeze bahut जरूरी होती हैं ग्रामर यस ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग एंड जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन इलीट सब्सक्राइबर्स हैं या एडवांस सब्सक्राइबर्स हैं उनको ग्रामर क्लासेस एज अ पार्ट ऑफ पैकेज मिलता है जो स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग अटेंड करते हैं इंस्टीट्यूट में वो उनको भी हम ग्रामर क्लासेस देते हैं सो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पैरेललिज्म एक्टिव पैसिव प्रीपोजिशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है वी आर गोइंग टू सी यस्टरडे आल्सो सॉ कि जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिकॉग्निशन नहीं नहीं होगी यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर्स करेक्टली पैरेललिज्म एज वेल एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल कल हमने रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के बेसिस पे ही सॉल्व किए थे कि नाउन आएगा एडजेक्टिव आएगा वर्ब आएगा सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी ऑफर टू मोड्स इन आवर सॉफ्टवेयर वन इज एग्जाम मोड वन इज टाइम मोड एग्जाम मोड इज दैट मोड जब 
जहां पे आपको प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं जब भी आपके एग्जाम नियर है यू कैन टर्न दिस मोड ऑन और वहां से जो क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड हैं एग्जाम में अभी आ रहे हैं वो आपको शो होने शुरू हो जाएंगे एंड देन व्हाट इज द टाइम मोड एज धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजीज बिल्डअप होती है धीरे धीरे आपकी नॉलेज बिल्डअप होती है तो पहले आप अन टाइम प्रैक्टिस करेंगे बट वंस यू आर नोन टू थिंग्स वंस यू गेट हैंड ऑफ द थिंग्स वैसे ही आप अपना टाइम मोड ऑन करेंगे टाइम मोड ऑन करने के बाद आपको टाइम प्रैक्टिस मिलती है एंड वी गिव अप्रोक्सीमेटली वन ट्वेंटी सेकेंड्स फॉर सॉल्विंग आर रीडिंग फिलिंग द ब्लैक so over here is the slide of reading filling the blank number 2 i am giving you 30 seconds as usual to skim the content and then we are going to see its explanation Okay, so I'm back. So now let's read it. Let's skim it. Shakespeare produced most of his something between 1560 and 1630. So अब एक चीज सबसे पहले आपको clear हो गया तो जो यहाँ पे बात हो रही है generally past tense में बात हो रही है Shakespeare की बात हो रही है. अब यहाँ पे आप क्या fill करेंगे? Most of his known. अब क्या चीज होती है? Most बहुत सारी उसका क्या हम जनरली क्या बात करते हैं काम कोई काम होता है या आप यहाँ पे प्लेज लिख सकते हो अगर जिनको पता है शेक्सपियर है आप प्लेज लिख सकते हो या कुछ भी लिखोगे बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है टेक अवे क्या है यहाँ पे नाउन आएगा सो प्लेज राइज कोलेबरेटेड हमारी वर्ब्स हैं तो हम पहले ही उनको एलिमिनेट कर देते हैं दैट इज हाउ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वर्क नाउ वी आर लेफ्ट विथ सम एग्जाम्पल वर्क जॉनरस यस इसको क्या कहा जाता है इसको जेनरिस नहीं कहा जाता इसको जॉनरस जॉनरस कहा जाता है जॉनरस स्लोगन्स एग्जाम्पल्स मेमोरेबलिया अब अगर आप इसमें देखो मेमोरेबलिया भी आपका प्लूरल है एग्जाम्पल्स भी आपका प्लूरल है स्लोगन्स भी प्लूरल है जॉनरस भी प्लूरल है सिर्फ एक ही नाउन है जो आप सिंगुलर कंसिडर कर सकते हो वर्क को एंड यहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन आएगा बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड ग्रामर क्लासेज अंडरस्टैंड दैट अब यहाँ पे हमारा आंसर वर्क क्यों आएगा बिकॉज यहाँ पे जॉनरस क्या होते हैं दोज आर कैटेगरीज जैसे म्यूजिक की कैटेगरीज होती हैं स्लोगन्स नहीं लिखते थे शेक्सपियर एग्जाम्पल्स नहीं कर सकते पहले वो कोई काम करेंगे उसी के एग्जाम्पल्स होंगे मेमोरेबलिया क्या होता है ट्रॉफी की तरह आप कंसिडर कर सकते हो तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपने ये सारे एलिमिनेट किए और सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका आंसर फिट होगा विच इज वर्क तो so, यहाँ पे आपने वर्क फिल किया नॉ लेट सी हिज अर्ली प्लेस व मेनली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज अब यहाँ पे क्या फिल होगा अब आपको पता है पैरलिज्म से यहाँ पे प्लूरल चल रहा है तो आपके पास प्लूरल आंसर्स में कौन कौन से हैं जॉनरस है स्लोगन्स हैं एग्जाम्पल्स हैं मेमोरेबलिया है कोलेबरेटेड है, नहीं हो सकता प्लूरल के लिए प्लेजराइज नहीं हो सकता सो so, यहाँ पे क्या फिल होगा अब कॉमेडीज और हिस्ट्रीज क्या हैं दीज आर द टाइप ऑफ प्लेज कैटेगराइजेशन है अभी मैंने पीछे भी बात की थी कैटेगराइजेशन मीन्स जॉनरस यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं होते दीज आर नॉट एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेमोरेबलिया ही रेज नहीं मेमोरेबलिया क्या ट्रॉफी उन्होंने रेज की या एग्जाम्पल रेज किए स्लोगन्स नहीं हो सकते एज ये स्लोगन्स नहीं है सो so, आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पे फिट बैठता है विच इज जॉनरस सो हमने यहाँ पे जॉनरस फिट किया अब देखिए अब आपको सारे वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आप स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए इफ यू वॉन्ट नेक्स्ट ही रोट मेनली ट्रेटेजीज अंटिल सिक्सटीन ओ एट इंक्लूडिंग हेमलेट किंग एंड मैकपेट कंसिडर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट अब देखिए ये हमारी एक तरह से क्या है ट्रेजिडी इज अ जॉनरस जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे अब उनके क्या होंगे यस yes, उनके क्या होंगे ये आपके किंग लियर हैमलेट मैकबेट क्या हैं उनके ये एग्जाम्पल्स हैं कंसिडर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज स्लोगन्स नहीं है ये मेमोरेबलिया अगेन ट्रॉफी नहीं है कोलेबरेटेड और प्लेजराइज तो वैसे ही नहीं फिट होता वन ऑफ द फाइनेस्ट कोलेबरेटेड नो एग्जाम्पल्स ये आपके एग्जाम्पल्स हैं अच्छे ट्रेजिक नॉवल्स के फाइनल ट्रेजिक नॉवल्स के क्या हैं ये एग्जाम्पल्स हैं सो वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू फिल एग्जाम्पल्स इन हेयर एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड अब यहाँ पे इन हिज लास्ट फेज ही रोड ट्रेजिक कॉमेडीज ऑल्सो नोन एज रोमांसिस एंड समथिंग विद अदर प्ले राइट्स सो अब 
क्या होगा यहाँ पे एक वैसे ही ग्रामर की नॉलेज से आपको पता है यहाँ पे वर्ब फिट होगी वो दूसरों के साथ क्या कर रहा है राइट right? दूसरों के साथ क्या कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे तो वहां पे वर्ब फिट होगी एक्शन होगा सो so, स्लोगन आप एलिमिनेट कर रहे हो मेमोरेबलिया एलिमिनेट कर रहे हो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे कोलेबरेटेड और प्लेजराइज अब प्लेजराइज क्या होता है कॉपी पेस्ट करना किसी का काम डायरेक्टली बिना उसको क्रेडिट किए सिर्फ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना और यूज करना अपने नेम के अंदर क्या ये प्लेजरिज्म करेंगे शेक्सपियर अब किसी को ज्यादा शेक्सपियर के बारे में पता हो या ना पता हो इतना तो पता होगा बहुत ज्यादा फेमस इंग्लिश पोएट थे नॉवल राइटर थे राइट सो अब क्या वो यहाँ पे प्लेजरिज्म कॉपी पेस्ट करेंगे आंसर इज नो और वैसे भी दूसरों के साथ वो क्या करते हैं जुगलबंदी होती है जुगलबंदी को हम क्या कहते हैं कोलेबरेशन तो यहाँ पे एक ही वर्ब फिट होती है विच इज कोलेबरेटेड सो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट कोलेबरेटेड ओवर हेयर नाउ लेट सी अगर आंसर करेक्ट है सो यू सो ऑल द आंसर आर करेक्ट एंड नाउ यू सी अगर आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज हो कि यहाँ पे हमारी वर्ब फिट होगी या यहाँ पे हमारा नाउन फिट होगा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो प्लूरल्स चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लूरल फिट होगा दिस इज वट वी टीच इन ग्रामर फॉर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बिकॉज ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक रीडिंग लिस्निंग राइटिंग और स्पीकिंग से हमने ग्रामर एलिमिनेट कर दी है विदाउट स्ट्रैटेजीज प्रूव स्ट्रैटेजीज बट रीडिंग में अभी भी आपको थोड़ी बहुत ही ग्रामर की हेल्प चाहिए होगी एंड एज ए सेड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस इन विद इन टू 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 एंड हाफ मिनट्स तो फर्स्ट थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स में आपको ये कंटेंट स्किम करना है एंड देन नेक्स्ट जितना भी टाइम रिमेनिंग है लेट से नाइनटी टू वन ट्वेंटी सेकेंड्स उसमें आपको क्लूज ढूंढने हैं पॉइंटर्स ढूंढने हैं एंड वी हैव सीन इट्स इंपॉर्टेंस टू डे सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ ट्रॉफी विच यू हैव टू विन क्या है ये ट्रॉफी यूर टारगेट्स को 79 हो सकते हैं 65 हो सकते हैं 58 प्लस हो सकते हैं या 50 प्लस हो सकते हैं अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को नहीं फॉलो कर रहे या मॉडिफाई कर रहे हो यू विल नॉट बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी बट अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी एंड ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक पीटी जितनी प्रैक्टिस करेंगे सही प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूवमेंट आप में आएगी एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट स्कोर एंड दिस इज आर व्हाट्सएप नंबर एट सिक्स डबल नाइन वन टू वन वन टू वन यू कैन व्हाट्सएप अस रिगार्डिंग योर क्वेश्चन डाउट्स और ऑनलाइन कोचिंग क्वेरीज या इंस्टीट्यूट में अगर आपने हमारी कोचिंग लेनी है वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल बिकॉज ऐसी वीडियोज हम डेली डालते हैं जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन इन्हांस होती है आपको समझ आती है रीडिंग कैसे क्रैक करनी है री ऑर्डर्स जो हाईली रेपिटेटिव है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स वी ट्राई टू कीप पोस्टिंग दम डेली सो दैट यू कैन ऑल्सो क्रैक पीटी इजिली वी गिव विंग्स टू यूर ड्रीम